Hola amigas y amigos, hoy les vengo a hablar de La vida pulenta, una novela gráfica del autor Fabián Zambrano. Esta historia contiene humor político y crítica social. La edición está editado por Casal al Tiburón Editores, en formato libro con solapas, tapa rústica con 112 páginas en blanco y negro. Sus dimensiones van de los 17 centímetros a los 24 centímetros de largo. En la solapa inicial hay una breve biografía del autor y al final una pequeña sinopsis de qué tratará este libro. La portada. El diseño de portada es bastante atractivo, hay que decirlo. En él aparecen los personajes más frecuentes y que dan vida a esta obra. La portada está realizada por Fabián Zambrano y coloreada por Nicolás Reyes. Argumento, ¿de qué trata la vida pulenta? Esta historia es una secuencia de acontecimientos políticos, sociales e introspectivos, desde la mirada de un simple mortal, que conoceremos con el nombre de Pulento, y que interactúa con distintas personalidades del mundo político y del jet set televisivo. La historia comienza narrándonos desde el punto de vista de, de su autor, los dilemas morales al momento de comenzar a escribir su propia novela y el difícil proceso de ordenar ideas y materializarlas en algo coherente. Y para eso va tomando inspiración de acontecimientos contingentes de la política actual de aquella época, que comienza en el año 2016 en adelante. Y en su camino va sorteando obstáculos que estos mismos personajes les van colocando, pero solo hasta acá les puede contar. Vamos a hablar del arte. El dibujo está hecho completamente a mano o de forma análoga, pero con retoques digitales al igual que el rotulado, y el estilo es algo cartoon pero con bastantes detalles, y logra retratar correctamente las personalidades que aparecen en el libro, en algunos más que en otros. Es un dibujo que cumple bien para lo que se está contando. Recursos narrativos. La historia se desarrolla por capítulos y se narra desde la perspectiva del autor, y todas las historias giran en torno a las interacciones del personaje principal con estas figuras famosas. Los diálogos están construidos de tal manera que uno puede ver acontecimientos reales ocurridos desde el 2016 en adelante, con un enfoque crítico, sarcástico y paradójico. Voy a hablarles del autor. Fabián Zambrano es un autor que lleva una carrera profesional desde el año 2006. Ha realizado fanzine y trabajos colaborativos con otros autores. La vida pulenta es su primera novela gráfica y por lo tanto es una recopilación de sus trabajos realizados desde el 2015 por el desaparecido diario La Pulenta en aquel entonces. Pero no solo es una recopilación, también hay páginas redujadas y material nuevo para dar una correlación a la obra. Opinión personal, me pareció una buena historia, con altos y bajos. Si tuviera que destacar los puntos altos, diría que es una historia bastante experimental y novedosa. Tampoco la definiría como sátira política, porque tiene mucho de introspección y cuestionamientos propios de la vida. A pesar de que hay situaciones hilarantes, también hay bastante material digno de análisis. Lo que veo en esta obra es la necesidad de contar, con pocos fines comerciales, una historia muy personal, donde Fabián escupe todo lo que le molesta a nuestra sociedad y lo expresa en forma de historieta. Como les decía, creo que uno de los puntos altos es la narrativa, porque sale de lo común e interactúa con el lector rompiendo de alguna manera la cuarta pared. De esa forma logra desarrollar una historia con todo lo que tiene a su alrededor, llegando a un punto donde todo lo que importa son las experiencias y no la estructura de una historia. En definitiva, es una obra para reflexionar y analizar, y para los más coleccionistas, años de malas prácticas políticas resumidas en un solo tomo. Porque todos los acontecimientos y situaciones o diálogos en este libro son tomadas de la vida real. Así es. Mi calificación final para la vida opulenta es de 8 globos LBC, 